Caravangers Assemble zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Sturm der Superhelden. Wir kämpfen weiter hier in Akt 1 das Turnier und wir sind stehen geblieben in Kapitel 4 Nummer 3 Betrug. Dort springen wir rein nach dem Intro. So, also klicken wir mal drauf. Wolverine ist der Boss hier und wir brauchen drei verschiedene Arten. Wir nehmen also einmal Chemie mit, dafür für Mystik, dann nehmen wir Mystik mit und Technik. Also Chemie, Mystik und Technik. Bearbeiten wir unser Team und dann schauen wir mal ganz kurz, was wir hier vorne mit reinpacken könnten. Arten von Tore ist hier Chemie, ne? Brauchen wir also auf jeden Fall. Und ähm, ich würde mal sagen, wir nehmen mit ähm, Chemie, Mystik, Technik war es, glaube ich, ne? Ähm, Red Guardian hat mir nicht so gut gefallen. Für Technik würde ich mal sagen, nehmen wir Yondu mit. Yondu ist auf jeden Fall gut, ähm, weil wir ihn noch nicht gesehen haben. Und ähm, ganz so weit nach unten möchte ich nicht gehen. Äh, für Mystik nehmen wir doch mal Loki mit, einfach weil ich ihn sehr, sehr cool finde und sehr gerne mag. Genauso wie Dr. Doom. Und äh, dann für... Hm, ich würde mal sagen... Ich glaube, Cap haben wir insgesamt zu selten gesehen, oder? Nehmen wir also nochmal Cap mit hier. Und dann brauchen wir noch einen weiteren Charakter. Einfach irgendeinen, ähm, den wir hier noch mitnehmen können, der äh, vielleicht noch ganz witzig wäre, den wir noch nicht so oft gesehen haben oder den ich gerne mag. Und ich würde sagen, wir nehmen die guten Venom mit. Also, speichern wir das Ganze und äh, starten dann die Mission. Was für ein ungezogener Eroberer. Bleib, äh, bleib mir, mh, bleib bei mir, Auserwählter. Äh, ich könnte ein paar nützliche Tipps für dich haben. Ganz unter uns, versteht sich. Aha, okay. Äh, hier haben wir ein Tor und dann können wir hier geradeaus links oder rechts rum. Das heißt, wir müssen hier wieder dreimal rein. Ich gehe wie immer zuerst links rum und diesen... Was ist das? Magneto, ne? Den hätte ich gerne. Äh, ja, wir, gehen, wir laufen erstmal links rum. Das scheint doch ein ziemlich großes Gebiet zu sein. Mal schauen. So, los geht's. Okay, wir kämpfen gegen Iceman und hier ist Yondu im Vorteil, das ist super klasse. Dann können wir noch gleich mal in Action sehen, den guten Yondu. <lacht> Iceman kommt angesurft. Eins, zwei und frisst das. Ah, sehr schön. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Juhu. Kick ins Gesicht. In seine eisige Visage. Und nochmal und wieder. Zack, super. <lacht> den pfeifen wir was. <lacht> so, dann nochmal hier einen normalen Pfeil. Oh, sehr schön. Noch einmal hier ein power -File. Das war's. Super. Oh, das macht Spaß. Yondu ist ein toller Charakter hier. Ich weiß natürlich nicht, wie der, ähm, wie stark der dann tatsächlich sein wird. Irgendwann mal später. Es macht aber auf jeden Fall Spaß, ihn zu spielen. Okay, ja, wenn die Gegner dir eine Backpfeife verpassen. Wir könnten aber auch rechts rumgehen, dann zukünftig auf äh, das hier verzichten. Aber ist doch egal, ne, wo wir lang gehen. Wir gehen erstmal hier lang. So. Macht letztendlich keinen Unterschied, ne? Ähm... Ja, psst, Auserwählter. Wusstest du schon, dass du den Rang deiner Champions mit Entwicklern aufwerten kannst? What? Da erzählt er mir was völlig Neues. Etwas, was ich noch nie gesehen oder getan habe. Äh, Yondu ist wieder im Vorteil. Also nehmen wir Yondu mit. Immer die Charaktere, die im Vorteil sind, ne? So, hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sehr schön. So. Oh, Mist, der hat uns erwischt. Das war eine starke Kombination. Auch dem pfeifen wir... Oh, Mist. Auch dem pfeifen, was wollte ich gerade sagen. Aber seine... Seine ähm, Federn sind ganz schön hart. Nochmal hier Pfeil. Ich mag auch, wie schnell der Pfeil kommt. Wie schön man das in seine... Wie schön man das einbauen kann in seine... Äh, oh Mist. Ähm, in seine Kombos. So, das wollte ich sagen. Sehr gut. Es wird natürlich nicht nur bei Yondu bleiben, ne, Freunde? Wir werden auch noch andere Charaktere sehen und spielen. Äh, hier geht's erstmal weiter. Und da kommt schon wieder der nächste Mutant. Da wird's dann wahrscheinlich wieder bei Yondu bleiben. So, ähm, Yondu ist wieder im Vorteil, aber, wisst ihr was? Wir nehmen einfach jetzt mal Venom. Venom gegen Deadpool. Ah, wenn man die beiden fusionieren könnte, ist für Venom Pool, ey. Ich hätte gern Venom Pool. Eins, zwei und frisst das. Haha. <lacht> so, und noch einmal. Power Punch. Jedes Mal, wenn du blockst, gibt's einen Power Punch. Hast du verstanden? <lacht> und wenn du nicht blockst, gibt's auch einen, siehst du? <lacht> so, oh Mist. Ah, er hat es aufgeschlitzt. Und wir bluten. Oh, schöne Kombination. Ich liebe Venom. Wir sind Venom, Freunde. Wir sind Venom. <lacht> Sehr gut. Ah, die Zunge. Guckt euch das mal an hier. 
<lacht> okay, weiter geht's. So, ähm, Venom habe ich meinen Zweck, hab ich mein Zweck wollte ich sagen, erfüllt. Ich, ich, ich meine, ich habe mein Ziel erfüllt. Wir haben Venom mit dabei, das ist gut. Und vor Wolverine wartet eine Dreiertruhe, das ist umso besser. Unterschätze nicht die Möglichkeiten, deine Champions mit ISO 8 aufzurüsten. In diesem Turnier ist es einer deiner mächtigsten Verbündeten. Ja, so, so kann man schon so sagen. Okay, wir nehmen nochmal ihn hier mit. Warum haben wir es hier nur mit Mutanten zu tun? Das ist der linke Pfad, der linke Pfad der Mutanten. Äh, diesen Magneto hätte ich gerne. Hm. Weil, ähm, das ist die neueste Version von Magneto sozusagen, ne? House of X. Saugeile Comic-Reihe. Mehr oder weniger ein Reboot der X-Men. Ähm, passt natürlich aber wunderbar in die Story rein. Und, äh, ich meine, guckt euch mal diesen Magneto an, wie badass der ist. Oh, ich bin ja eh so ein Riesenfan von Magneto. Ich hab's schon ein paar Mal erwähnt. Oh Mist. Und John, du musst echt aufpassen. Guck uns mal sein Zweier-Skill an hier. <lacht> Hat er sich gerade das Ohr zugehalten? <lacht> Ja, sehr schön. Da ist der Pfeil, ne? Das ist übrigens nicht der Comic, ähm, Yondu. Das ist der aus dem MCU. Der ist völlig anders als der in den Comics. Aber, ähm, ich mag diesen Yondu. Ich mag den aus dem MCU sehr gerne. So, hier ist Loki im Vorteil. Und den nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Denn, äh, ihr wisst ja, ich mag Loki. So, eins. Oh, hm. Entschuldigung, war nichts. War nur ein Trick. Haha, <lacht> Yoki. Yoki wollte ich schon sagen. <lacht> Yoki. Yoki ist ja ein Trickster. So, eins, zwei, drei, vier und fünf und bam, sehr schön. Piu, piu. Oh, da, da bin ich ausgewichen durchs Angreifen. Habt ihr das gesehen? Das ist ja fast wie bei Bruce Lee. So. Ach, ein kleiner Feuertornado, was macht das schon? Für uns ist das doch nix. Ich finde das so geil, wie er über den Rücken schießt. Okay, sehr gut. Gegner ist erledigt und wir haben nur noch einen Kampf vor uns. Das ist wohl wie. Und ähm, Dreierkiste, drei Sterne Kiste, das ist toll. Ähm, äh, was haben wir zu sagen? Äh, so, Bubi. Du hast also mit dem Kleinvieh auf. Du hast also mit dem Kleinvieh aufgenommen. Dann mach dich jetzt auf was ganz Großes gefasst. Snickt. <lacht> das sagt er natürlich nicht, das ist der Sound seiner Krallen. Ähm, und hier ist natürlich Yöndu wieder im Vorteil, aber ich würde mal sagen. Wir nehmen Loki. Nein, Moment. Captain America ist eh egal. Wir nehmen Venom. Wir nehmen Venom. Venom wird wohl wie zeigen, wo der Frosch die Locken hat. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Sehr gut. Und Wolverine blutet. Das ist super. Oh, wir aber auch. Das ist nicht so super. Wir haben ein bisschen Heilung. Wolverine aber auch. Perfekt. Ah, er hat uns gesnickt. Habt ihr das gehört? Snickers. Ha, das ging daneben. Oh. Die hatten Priorität bei unserem Angriff eben. Noch einmal hier, schöne Kombination. Und er verblutet. Haha. <lacht> Wer hätte gedacht, dass Wolverine verbluten kann? <lacht> oh, ich liebe Ich habe euch ja meine Venom-Taste gezeigt, oder? Die ist toll. Ich habe meine Kamera nicht an. Ich kann es euch gerade nicht zeigen. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ihr kennt die natürlich schon. Ihr kennt meine ganzen Sachen besser als ich. So. Äh, wir kriegen Money, wir kriegen Zeug zum Verbessern. Wir gehen ähm, zurück zu den Missionen. Gehen noch einmal rein und gehen dann... Neue Wege. So, hier rein. Ich weiß gar nicht, was das für eine Brille ist, die man da kriegen kann. Ähm, das Ding ist abgeschlossen. Das ist gut. Wir fordern ein. So, perfekt. Ähm, ihr wisst ja, wir brauchen Technik, Mystik und Grün. Und dann noch irgendwas anderes. Also Technik, Mystik und Grün. Ähm, wir nehmen hier das und das. Damit wir schnell durchkommen. Ähm, dann nehmen wir... Miss Ma Nein, wir nehmen Silver Surfer mit, weil er Badass ist und Mystic. Das ist er. So, dann haben wir schon zumindest schon mal dieses Team hier für diesen Durchgang und danach machen wir noch einen Durchgang und ähm, dann nehmen wir wieder andere Charaktere mit. Wir können die Storyline diesmal überspringen und äh, gehen dieses Mal ab durch die Mitte, bevor wir dann das nächste Mal rechts rumgehen. Den rechten Pfad. Ihr wisst, Freunde, wir weichen nicht von ihm ab. Und jetzt nehmen wir Howard the Duck. Ähm, was, was war das eben? Ich habe das nicht gelesen, aber ist auch egal. Howard erledigt das hier schon. Howard macht Aua bei den Gegnern. So, das war nicht gut. Das war keine gute Kombination. Eins, zwei, drei, vier, fünf. <lacht> so, hier. Power Punch. Oh, sein Power Punch geht aber ganz schön ab. Vor allem finde ich schön, wie das hier eine Schnabel formt, als wäre es eine Ente. <lacht> Ach, das ist toll. Howard ist cool. So, äh, weiter geht's. Hier oben lang. Diesmal kämpfen wir gegen einen kosmischen Charakter. Da ist Mystik dann im Vorteil. Das bedeutet, wir nehmen unseren Doom. Heute ist Doomsday, Freunde. 
So, Surf, Surf, Surf gegen Corvus Glaive. Blitz. Und noch ein Blitz. Ha. Ähm, wie war das nochmal? Wir müssen, glaube ich, die Gegner immer wieder blitzen oder so. Damit das hier irgendwie mehr Schaden macht. War das nicht irgendwie sowas eine Art? Oder entfernt das Buffs? Was war das nochmal? Ich weiß nicht mehr so genau, wie das war. Ah, ich habe auch meine Special aktiviert eben. Piu. Sehr schön, er konnte es nicht mehr blocken. Ähm, ja, also irgendwie, ähm, ich habe ganz vergessen, wie die Fähigkeiten von den Charakteren funktionieren. Ihr habt es mir damals in die Kommentare reingeschrieben und ich habe das alles doch gewusst und alles gel gelernt. Sag nicht, ich muss hier links rum. Ich muss hier einmal links rum und dann noch einmal rein, dann rechts rum. Ah, das ist doch dämlich. Ah, na gut, gehen wir erstmal hier lang. Wir müssen Iron Fist noch ausschalten. Das ist der kurze Weg. Ein sehr, sehr kurzer Weg. Ähm, hier nehmen wir mit den hier. Den guten Miles Morales. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich mag Miles. Oh, der ist aber. Oh, der ist aber schnell da. Und das ist halt, weil Miles so stark ist. <lacht> Unser vier Sterne Miles. Ich habe kein Problem damit, dass wir Miles als vier Sterne Charakter haben. Ich finde es sogar ziemlich cool. Ähm, ich mag Miles. Übrigens auch ein toller Film. Also, ähm, dieser, dieser dreidimensionale. Ähm, dieser, dieser dreidimensionale Film, ich glaube Into the Spider-Verse heißt der oder so ähnlich, wenn ich mich nicht täusche. Mit Miles als Hauptcharakter. Ah, Mist, das waren vier normale Schläge. <lacht> ich mag die Sounds von ihm. <lacht> so. Ähm, ich glaube Into the Spider-Verse war es. Ein sehr, 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 sehr schöner Film. Mit dem guten Miles. Und, ähm anderen, die anderen äh, Spideys, die noch mit drin vorkommen. So, wir nehmen hier Dr. Doom gegen Jean Grey. Das wäre auch ein epischer Kampf, muss ich sagen. Jean Grey als Phönix, hups, hat natürlich mehr Macht als Doom, so gesehen. Aber Doom ist dafür unheimlich intelligente. Oh, sie war betäubt. Eins, zwei, drei. Power Punch. Ausweichen Punch. Haha. <lacht> Backfist mit Blitzen. So. Äh, das Ding hier noch einmal. Wir müssen hier echt mehrfach rein. Seht ihr das schon? Wirklich mehrfach rein. Ähm, äh, Technik, Howard. Howard darf wohl wie vermöbeln. Nein, kommen wir neben Silver Surfer. Damit wir ihn auch mal in Action gesehen haben. Er kommt schon angesurft. Seht ihr das hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ha, ausweichen. Punch, Punch, Power Punch. <lacht> Rüstung ist... Oh, Mist. Ah, snickt. Seine Rüstung ist beschädigt. Oh, der ist gut ausgewichen, der wie. Hey, der kämpft gut. Halt mal still. Und dann nochmal von oben ein kleines Stachelchen. Ah, sehr schön. Und abgesurft. Okay, wir sind wieder durch. Wir gehen nochmal zurück zur Mission. Wir haben sogar eine Dreierkiste bekommen. Da war einiges gutes Zeug drin. Ähm, ich würde auch fast mal sagen, wir tunen unsere Charaktere mal zwischendurch auf. Ich mache das aber wahrscheinlich offscreen. Ähm, wobei, ich kann dann mal ganz kurz zu den Champions gehen. Und dann zu Magneto. Aufrüsten. Hier, wir, wir tunen ihm aus. Aufwerten, machen wir das mal. So, dann kriegt er nämlich seine Rang-3-Fähigkeit. Ne, er ist immer noch ein zwei sterden champion aber seine Rang-3-Fähigkeit. Wir könnten noch verbessern mit den ganzen kleinen Dingern hier. Das mache ich auch mal ganz kurz. So, Stufe 18. Okay, okay, okay. Ähm. Kann ich vielleicht... Muss ich die jetzt hier holen? Maximal einsammeln? Der sammelt jetzt das Maximal ein. Okay, gehen wir doch mal raus. Ah, seht ihr? Jetzt ist hier noch mal Zeug drin. Ähm. Da kommt da 24, 30. Ob ich ihn auf 30 bringen soll? Ich weiß nicht so genau. Ich warte mal noch. Ich lasse ihn erstmal so, wie er ist. Und äh, dann gehen wir nochmal zurück zu den Kämpfen. Hier hin. Sehr gut. Und äh, dann machen wir hier weiter. Dieses Mal nehmen wir Magneto mit. Ähm. Magneto als Mutant. So, den packen wir auf jeden Fall mit rein. Technik. Wir brauchen wieder... Wir brauchen wieder so jemanden. Wir nehmen diesmal das Ding mit. Ähm, dann nehmen wir... Hm, diese Black Widow mit. Die sehen wir auch viel zu selten. Und Mutant haben wir schon mit dabei. Mystik noch, ne? Mystik müssen wir wieder mitnehmen. Ich würde aber sagen, wir nehmen doch... Nein, Mystik haben wir schon. 
Hm, Technik. Wir müssen Technik noch mitnehmen. Wir nehmen Wall. Nein, wir nehmen, wir nehmen Guardian mit. Genau, Guardian habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Den wollte ich auch noch zeigen. Also Mission starten. So, super. Da haben wir alles mit dabei. Und äh, dieses Mal gehen wir nochmal ab durch die Mitte. Aber wieder einen anderen Weg. Und wir müssen auch wieder Energie aufladen hier. Wieder ab durch die Mitte, aber dann gehen wir den anderen Weg. Und dann das nächste Mal rechts rum. So, äh, wer ist hier im Vorteil? Technik ist im Vorteil. Also können wir gleich mal Guardian sehen. Super klasse. So. Äh, ich finde die Energie, diese gelbe Energie um ihn herum, finde ich ein bisschen seltsam. Ähm, die sieht so ein bisschen aus, als wäre... Als, das sieht ein bisschen aus, als wäre er schlecht ausgeschnitten worden. Aus, äh, aus, irgendeiner, aus irgendeiner Grafik oder so. Das ist ein Einsatzskill. Oh, das sieht spektakulär aus. Ah, Mist, die wurden auch nochmal getroffen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Super. Und nochmal der Strahl. Perfekt abwehren und parieren haben wir gemacht eben. Das ist der Zweierskill von ihm. <lacht> also ich weiß nicht, wie gut Guardian ist, ne? wie stark der ist und so. Aber ich muss sagen, ähm, die Fähigkeiten gefallen mir von ihm. Es sieht echt schön aus. Aber dieses gelbe Leuchtung wiederum, das sieht aus, als wäre er irgendwie schlecht ausgeschnitten worden für eine, für eine Grafik. Das ist da so ein Photoshop oder so. <lacht> ganz, ganz billig. Deadpool müssen wir übrigens auch noch mitnehmen. Wisst ihr, als ich das zuletzt gezockt habe, das Spiel, war ich total im Deadpool-Fieber. Und mittlerweile sind viele Monate vergangen und das Fieber ist ein bisschen abgeklungen. Aber trotzdem feiere ich ihn immer noch. Ähm, hier nehmen wir Black Widow mit. Und vermöbeln dann wieder Corvus Glaive. Und dann gehen wir einen neuen Weg. Eins. Oh. Ah, Mist, Mist, Mist. Komm schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ha. Blute. Punch. Oh, Mist. Ich renne immer in diese äh, Einsatzskills rein. So, hier hat er auch einen Einsatzskill. Ha, Geschick. Mit Geschick ausgewichen. Ha, ich finde das toll, wenn da diese, wenn dieses, diese Grafik da im Hintergrund kommt, ne? Okay, diesmal gehen wir rechts rum. Äh, wir benutzen. Wir fragen nochmal an. So, da benutzen wir das Ding hier. Und weiter geht's hier rum. Dann ist das Ding auch abgeschlossen. Und äh, das Ding ist das Stichwort. Denn den nehmen wir jetzt hier. Gegen Dr. Voodoo. Ei, oh. Von wegen 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ha. Das Ding soll ja ein guter Tank sein. Ein guter Charakter. Also auch ganz ordentlich, ähm, dass ich den als 4-Sterne-Charakter bekomme damals, wenn ich das noch richtig weiß. Ich mag ihn. Ich mag ihn, das Ding. Den guten Ben Grimm. So, wir benutzen nochmal hier Energie. Machen die halt ähm, so leer wie nur möglich. Wenigstens ist das Ding hier dann auch abgeschlossen. Dieser Abschnitt. Und hier können wir nochmal ihn mitnehmen. So. Den Guardian. Der ist schon Alpha Flight, glaube ich, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Ah, schade, ich wollte einen Power Punch machen. Er kam schneller. Er kam schneller voran, als ich dachte. <lacht> Der Power Punch sieht toll aus. Ich würde gerne auch seine Dreierfähigkeit sehen. Genau, greif mich ruhig ein bisschen an. Schlag mich ruhig ein bisschen. Komm, komm, komm. Ich will die Dreierfähigkeit sehen. Ja, hau drauf, hau drauf, hau zu. Das war vielleicht ein bisschen viel. Okay, jetzt. So. <lacht> Wunderbar. Oh, das hat mir gefallen. Da schraubt er sich direkt von dem Gegner in den Boden rein und kommt dann von unten wieder hoch. <lacht> Super klasse. Ich bin begeistert. Okay, weiter geht's. <lacht> Sie noch und dann zu Wolverine und dann noch müssen wir ein letztes Mal hier rein, dann ist das Ding noch abgeschlossen. <lacht> da haben wir alle Kämpfe geschafft. Ähm, ich würde aber sagen, wir lassen wir lassen sie kämpfen und am Ende kämpft Wolverine gegen Magneto. Und ihr wisst ja, was Magneto normalerweise mit Wolverine macht. Äh, nicht hier in diesem Spiel, aber eigentlich wäre es ziemlich realistisch, dass, Wolver dass, dass, Magneto, äh, dass Wolverine nicht die geringste Chance hat gegen Magneto. Er dürfte ihn nicht mehr anfassen können. So, perfekt. Oh, das sieht echt, ich bin immer wieder begeistert, wie toll das aussieht. So, vorletzter Kampf gegen Wolverine. Und dann müssen wir noch ein letztes Mal gegen ihn ran. Da müssen wir noch viel Energie aufladen. 
Ähm, und der macht ja eine noch dicke Hose, aber muss ran gegen äh, Magneto. Und da kann ich vielleicht mal das Magnetos Dreier-Skill sehen. Dafür haben wir ihn ja aufgelevelt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Super. Ihr seht, der Gegner wurde magnetisiert. Das ist halt sehr gut gegen, gegen Maschinengegner. Ha! Ausgewichen. So, komm, greif mich mal ein bisschen an. Genau, sehr gut. Ich will nämlich den Dreier-Skill sehen. Der kann ruhig ein bisschen Schaden bei uns verursachen. Das ist eh der letzte Kampf. Und heilen kann er sich auch ruhig ein bisschen. So, 1, 2, 3, 4. Ich weiß gar nicht, ob Magnetisierung bei Wolverine auch greift. Kann ich das hier einfach mal gedrückt halten? Pause machen vielleicht? Ah, hier steht's passiv. Verringert Genauigkeit der Fähigkeiten und Regenerationsrate. Boah, das ist cool. Okay, jetzt Dreier-Skill von, von Magneto. <lacht> Eigentlich könnte er einfach Wolverine zerfetzen. Der müsste doch nicht mal diese Teile auf ihn schleudern. Aber gut. <lacht> Sehr schön. Nicht so spektakulär, wie ich gehofft habe. Aber trotzdem echt witzig. Ich mag diesen Skill. Ich habe eigentlich gehofft, dass da ein bisschen mehr Metall kommt und mehr Blitz, also ein bisschen pompöser. Wisst ihr, was ich meine? Pompöser und böser. Äh, wir nehmen auf jeden Fall noch ein Magneto mit. Ähm, dann brauchen wir auf jeden Fall was Grünes und dafür nehmen wir wieder ihn mit. Ähm, dann würde ich mal sagen, wir nehmen Heimdall ebenfalls mit, einfach weil ich ihn mag. Und ähm, Phoenix, Bloodstone, Mojo. Wollen wir Mojo mitnehmen? Tor. Komm, ist da was? Ich habe, glaube ich, ich glaube, ich habe Bock auf Tor. Tor hatten wir auch schon. Oder, oder nein, wir, nein, Karnisch ist zu schwach. Wir nehmen, wir nehmen mal, nein, hm, Tor, Archangel, wir nehmen Miss Marvel. Wir brauchen noch was mit Technik. Wir könnten hier wieder Yondu mitnehmen. Was habe ich noch mit Technik? Guardian, Warlock. Komm, wir nehmen Warlock mit. Oder Star-Lord. Star-Lord habe ich früher, glaube ich, schon immer so oft mitgenommen, oder? Wir nehmen noch mal Warlock mit. So, Mission starten. Sehr gut, wir werden viel Energie brauchen. Äh, hier, ne? Bonusenergie. Ich könnte ja mal die hier. Großenergieschub nehmen. Stellt die komplette Energie wieder her. Lohnt sich aber jetzt nicht. <lacht> Hätte ich mal von Anfang an machen sollen. So, Technik. Da kann auch gleich der gute Warlock zeigen, was er drauf hat. Es wird natürlich trotzdem immer Spidey empfohlen. Weil er äh, einfach mein stärkster Charakter ist und hier trotzdem durchfegen würde. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf. Super. So. Der ist so abgedreht, der Charakter. Hat echt was von Deadpool. <lacht> Ach, wie schön. Okay, perfekt. So, mal gucken. Es geht jetzt hier unten rum, ne? Das ist der, der einzige Weg. Sehr gut. Das heißt, das ist der letzte Weg, den wir gehen. Dann haben wir alles einmal geschafft. Drei Energie. Damit kommen wir zu Deadpool, oder? Genau, super. Ähm, gegen Deadpool kämpfen wir mit, mit Heimdahl. Einfach so. Einfach so mit Heimdahl, weil ich ihn cool finde. Weil es Spaß macht, mit Heimdahl zu kämpfen. Schwert gegen Schwert. Du hast zwei, aber ich habe den größeren. Klingen, ähm, Schaft, Schwert, Schaft, Stab, Ding. Ihr wisst schon. So. Ah, Mist. Zwei, drei, vier, fünf und zack, zack und zack. <lacht> Oh, das sieht so cool aus, wie der kämpft. Hier, seht ihr, ne? Den größeren Griff. <lacht> so. Weiter geht's. Mehr Energie. Ich gebe dir einfach komplett aus hier, diese Energie. Ist ja auch egal, ne? Fürs Erste. Ähm, überspringen wieder. Er wird uns Tipps geben. Die haben wir ja schon bekommen. Wir könnten jetzt ihn hier nehmen, aber wir nehmen... Wir nehmen Spidey. Oh, ich will unbedingt diesen Magneto haben. Magneto House of X. Unbedingt. Einfach, weil er so mega, mega cool aussieht. Und ich so gespannt bin. So gespannt bin auf die Fähigkeiten, die er hat. Ich hätte ihn einfach machen lassen können. Aber das würde ich ja dann einfach unnötig in die Länge ziehen. Also will ich das nicht. Wir sind ja jetzt eh schon oft genug hier drin gewesen. Äh, eine Energie nochmal hier noch benutzen, bitte. So, weiter geht's. Ähm, dieser Kampf ist dann gegen Archangel. Da sind wir fast am Ziel. Seht ihr, wir sind ja oft genug hier reingelaufen. Ähm, wen nehmen wir denn dieses Mal? Ich würde aber sagen, wir nehmen Magneto. Magneto gegen Archangel. 
Ich hätte auch gerne irgendwie einen ganz starken Magneto als Charakter. Super. Er wurde ebenfalls magnetisiert. Ich weiß gar nicht, ob jeder Charakter magnetisiert werden kann. So, so wie ich das damals in Erinnerung hatte, waren es glaube ich nur... Ah, schade, da kam noch ein Schuss. Äh, so wie ich das damals in Erinnerung hatte, waren es glaube ich nur ähm, metallene Charaktere, die magnetisiert werden können. Aber gegen die soll Magneto ja ziemlich gut sein. Eben, weil er sie magnetisiert und sie nicht heilen können und, und geringere Genauigkeit haben oder was das alles war, keine Ahnung. Die Buffs auf jeden Fall auf sie macht. Ich finde das toll. Ich finde das schön, dass, dass eben bestimmte Charaktere unter bestimmten Bedingungen ähm, stark sind. Auf diese Weise hat man eben auch Konter. Wisst ihr? Counterplay. Und wir sind Stufe 19. Oh, sehr schön. Dafür hat sich die Energie wieder aufgefüllt. Schließen. Seht ihr, wir haben wieder volle Energie. Das ist gut so. Haben sogar mehr Maximalenergie. Was ist denn das hier? Das brauche ich nicht. Ähm, schließen. So. Wir nehmen wir hier mit. Wieder Magneto. Ich würde sagen, wir nehmen wieder Magneto. Einfach, weil ich gerne als Magneto spiele. Mal gucken, ob es hier auch äh, magnetisiert wird. Ich glaube nicht, ne? weil sie enthält kein Metall. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sehr schnell. Bluten kann sie trotzdem. Ja. Haha, so ein kleines bisschen Feuer macht mir doch keine Angst. Du kannst mein Metall nicht schmelzen. Okay. Wunderbar. So, den nächsten Kampf macht Heimdall, glaube ich. Was ist ah, wir haben automatisches Spiel freigeschaltet. Gucke mal. Ich habe automatisches Spiel angeklickt jetzt. Ähm... Guck mal hier, ne? Der wählt automatisch unseren stärksten Charakter. Das ist gerade Miles. Und dann geht er hier automatisch durch. Das heißt, Freunde, ich kann mich jetzt einfach zurücklehnen und mit euch quatschen und äh, uns hier unseren Charakter kämpfen lassen. Mal gucken, wie er kämpft. Wahrscheinlich ist es doch besser, wenn ich noch selbst spiele. Aber es ist nicht schlecht zum Farmen. Er macht so eine Kombination. Der hat ja hier diesen Skill hier oben, der ihm hilft, besser auszuweichen. Also ist er quasi Miles ein guter Charakter für automatisches Spiel. Aber ich glaube, er zieht die Kämpfe ohne durch die Länge. Er spielt noch schlechter als ich. Ähm, ist aber nicht schlimm. Also es ist gut, um einfach mal laufen zu lassen. Na, wisst ihr? Ihr wisst ja, wenn es läuft, soll man es laufen lassen. So, sehr gut. Wir sind hier fertig. Zurück zu der Mission. Wir haben ganz viel Zeug bekommen, unsere Charaktere aufzutunen. Äh, ich glaube, ich sollte auch mal langsam anfangen, ein paar Charaktere aufzutunen. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode von Let's Play Marvel Sturm der Superhelden. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.